ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வ்ளாகோடு சேர்த்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் இது வந்து என்ன இடம்னு கெஸ் பண்ணிங்களா பார்த்தா கேரளாவில் இருக்க மாதிரி இருக்கா இது ஒன் டே பிக்னிக் வந்து சூப்பரான இடம் அது என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரெசிபி இப்போ பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நம்ம பிக்னிக் போகிறதுக்கு தான் ரெசிபி செய்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு கொழுமிச்சிங்கான எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு வர மிளகா காஞ்ச மிளகா ஒரு பத்து அப்புறம் கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு இதை வந்து நான் கொழுமிச்சங்காய் வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வெதை இல்லாமல் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து பெருங்காயமும் மஞ்சள் தூளும் வேணும் இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு உடஞ்சதும் உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் சாதம் வந்து இது நான் ஒரு டம்ளர் சாதத்துக்கு செய்கிறேன் சாதம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து வடித்து ஆற வச்சு வச்சிடலாம் இப்போது பருப்பு செவந்த உடனே வர மிளகா கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டோம் இப்போ மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டோம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயமும் சேர்த்துட்டோம் இப்போ வந்து கொழுமிச்சிங்காய் ஜூஸை சேர்த்துடலாம் கொழுமிச்சிக்காய் வந்து நம்ம உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சாதத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு டைமில் சாதம் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொழுமிச்சிங்காய் வந்து நல்ல ப்ளட் பியூரிஃபையர் இந்த காய் நீங்கள் எங்கே கிடச்சாலும் அதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது பிக்னிக் போகும்போது நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல போய் நம்ம கடையெல்லாம் தேடிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம பிஸ்கெட் ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி சாதம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் நம்ம எடுத்து கொடுத்துடலாம் ஹெல்த்தியாக இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் தானே யோசிக்கிறீங்க இது வந்து இஸ்ரோ லான்ச் பண்ண ராக்கெட்டு லெவன்த் டிசம்பர் அப்போது லான்ச் பண்ணாங்க அதாவது சந்திரயான் லான்ச்சுக்கு அப்புறம் பண்ணுற அடுத்த லான்ச்சு இதே சீரீஸில் அடுத்த அதாவது ரீசாட் டூ பி ஆர் ஒன்ங்கிறது இது சேட்டலைட் இதே சீரீஸில் இன்னொரு சேட்டலைட் வந்து இந்த மந்த் எண்டில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ராக்கெட்டில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வி சீரீஸில் இது வரைக்கும் லான்ச் பண்ணதில் இது வந்து ஃபிஃப்டி எத் லான்ச் அதாவது ஐம்பதாவது சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ்ரோக்கு ஒரு பெருமை இதோட பேர் வந்து ரீசாட் அப்படின்னா ரேடார் இமேஜிங் சேட்டலைட் இது வந்து பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி எயிட் லான்ச் வெஹிக்கிளிருந்து இந்த சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா நைன் ஃபாரின் சேட்டலைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகுது மூணு சேட்டலைட் வந்து யூஎஸ்ஏவோடது ஒன் ஒன்று இஸ்ரேலோடது ஒன் ஃப்ரம் இட்டாலி அண்ட் ஒன் ஃப்ரம் ஜப்பான் இது வந்து டிசம்பர் லெவன் அன்னைக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்க்கு லான்ச் பண்ணாங்க சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து ஸோ அது எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்தாலே சூப்பராக நல்லா தெரிஞ்சுது அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இது எதுக்காக எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அனுப்புகிற சேட்டலைட்டு இது வந்து பூமிக்கு மேலே ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கும் இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து அந்த இதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகி கிளம்பிடுச்சு அவ்வளோதான் சேட்டலைட்டு பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸு அடுத்தது வந்து நம்ம வ்ளாக் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டுபிடிச்சிங்களா எந்த இடம்னு இது வந்து நெருஞ்சிப்பேட்டை அப்படிங்கிற இடம் ஆனால் பார்க்கும்போது கேரளாவில் இருக்க மாதிரி இருக்குது இது எங்கே இருக்குன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக் ஈரோட்லேருந்து இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஈரோட்லேருந்து நம்ம பெங்களூர் ஹைவேயில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்குது இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம சேலத்துலேருந்து வரலாம் சேலத்துலேருந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் மேட்டூர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் இது வந்து ஒன் டே நம்ம பிக்னிக் மாதிரி போகலாம் இது வந்து போட் கிளம்பிடுச்சு இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து நெருஞ்சிப்பேட்டை அது ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக் அந்த சைடு போட் இப்போ நம்ம ஆப்போசிட்டில் பார்க்குறோம்ல அந்த ஏரியா வந்து பூலாம்பட்டி அது சேலம் டிஸ்ட்ரிக் இப்போ நெருஞ்சிப்பேட்டையிலேருந்து பூலாம்பட்டி போகிறதுக்கு இந்த போட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க பாருங்கள் இவங்க உட்காந்துருக்காங்கள்ல இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நல்லாவே இறங்கி குளிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து படி இருக்குது அந்த சைடு பாருங்கள் நிறைய பேர் குளிச்சிட்ருக்காங்க இங்கேருந்தும் நிறைய பேர் குதித்து நல்லா தண்ணியில் நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஒன் டே வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம மேட்டூர் டேம் பார்த்துட்டு கூட இங்கே வரலாம் ஆஃப் டே மேட்டூர் டேம்
இப்போ நமக்கு போட்டில் சுற்றி கட்டுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆஃப் அன் ஹவர் நமக்கு நல்லா தண்ணிக்குள்ளே நல்லா சுற்றி கட்டுறாங்க இப்போது பூலாம்பட்டி வந்துருச்சு இங்கே வந்து அவங்கள இறக்கி விட்டுட்டும் சுற்றி கட்டுவாங்க நிறைய போட் இருக்குது ஒரு அஞ்சாறு போட்டுக்கு மேலேயே இருக்குது நம்ம போனோம் அப்படின்னா சுற்றி பார்க்கலாம் ஆஃப் அன் ஹவர் டூ ஒன் ஹவர் சுற்றி பார்க்கலாம் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸு நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நம்ம சார்ஜ் பண்ணால் நமக்கு சுற்றி காட்டுவாங்க இடம் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது இந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது தடுப்பணை அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு இல்லை எப்போவுமே நமக்கு தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம எப்போ வேணாலும் இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அதாவது வெயில் காலத்துலேயும் நமக்கு தண்ணி இருக்கிறனால நம்ம இங்கே வந்து நல்லா போட்டிங் போய் என்ஜாய் பண்ண முடியும் தண்ணியில் குளிக்க முடியும் ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள் படி தெரியுது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நல்லாவே நின்று குளிக்கலாம் இறங்கி நீச்சல் தெரியணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நீச்சல் தெரியாது அவங்க குளிக்கிறதுக்கு எப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி படியில் நின்று நம்ம நல்லா குளிச்சுக்கலாம் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே பச்சை பசையில்னு பார்க்குறதுக்கே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருந்தது நல்லா இருந்தது இப்போ போட் கிளம்பி ஒரு ரவுண்டு நமக்கு நல்லா சுற்றி காட்டினாங்க நிறைய போட் இருக்குது அடுத்தது போட்டு பாருங்கள் இன்னொன்று கிளம்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது மாதிரி இன்னொரு தடுப்பணை அம்மாப்பேட்டை அப்படின்னு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே ஒரு தடுப்பணை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்கே பாருங்கள் வாழை மரம் எல்லாம் அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது தண்ணியை ஒட்டியே இருக்குது இந்த இடத்துல வீடு இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வந்து ஏன்னா தண்ணினாலே வந்து தண்ணியில் விளையாடுறதுனாலே எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் மோஸ்ட்லி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஸ்விம் பண்ணால் நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த சைடு ஒரு பாலம் தெரியுது பாருங்கள் அது வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது நீர்மின் நிலையம் அது வந்து நெருஞ்சிப்பேட்டை கதவணை நீர்மின் நிலையம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அங்கே வந்து கரண்ட் எடுக்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இந்த பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 